है एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहाँ हम स्टार्ट करेंगे आपकी इंग्लिश लेसन का वन ऑफ द इंस्पिरेशनल लेसन रिटन बाई मिस्टर अच्युत गोरबोले ऑफ इज ओन लाइफ दैट इज वन पॉइंट एट वो एजिंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस अब इसके पहले के वीडियो में हमने इस लेसन का इंट्रोडक्टरी सेशन कंप्लीट किया है इफ यू हैव एन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू कैन क्विकली व्यू द सेम इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे आपकी इजी रेफरेंस के लिए मैंने कुछ इमेजेस का यूज किया है सो so दैट आपको समझने में और आसानी हो ऑल्सो द मीनिंग ऑफ ऑल दार्ड वर्ड आर मार्क रेड एंड प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड अब अच्छूत गुड़बोले कहते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग यानी उनका चाइल्डहुड बहुत ही सिंपल सा रहा है उनके 300 हंड्रेड स्क्वेयर फीट के घर में घर की बहुत सी बेसिक एम्यूनिटीज यानी फैसिलिटीज जैसे फैन रेफ्रिजरेटर गीजर डाइनिंग टेबल इनफैक्ट गैस स्टोव भी नहीं था एयर कंडीशनर और कार तो बहुत दूर की बात है अच्छूत गुड़बोले बताते हैं कि वो तो जब वो कॉलेज में आए तब उनके पास एक हैंड वॉच आई और घर में तब एक डाइनिंग टेबल एंड गैस स्टोव लिया गया अब इससे समझ आता है कि उनका चाइल्डहुड कितना बेसिक एंड सिंपल सा रहा है आगे भले ही बचपन में ज्यादा सहूलियतें नहीं थी नेवरदेलेस कल्चरली उनका चाइल्डहुड रिच रहा है बड़े बड़े मशहूर और नामचीन पोएट्स जैसे विंदा करांदीकर महेश पड़गांवकर वसंत पापट का अच्युत जी के घर पे बचपन में आना जाना बड़ा लगा रहता जिस वजह से ऐसे महान पोएट्स के बीच हो रहे क्वालिटी डिस्कशन अबाउट मराठी एंड इंग्लिश लिटरेचर को गोडबोले जी बहुत ध्यान से सुनते रहते वे अक्सर केशवासूत माधरेकर शेक्सपियर चार्ल्स टिकिन एंड थॉमस हार्डी जैसे आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव लोगों की बातें करते रहते अब बचपन में गोड़बोली जी को इतना कुछ पूरा इन डिटेल समझ तो नहीं आता बट हाँ उनकी बातें सुनकर ही वॉज इमेंसली इम्प्रेस्ड यानी वो प्रभावित जरूर होते अब गोड़बोले जी के स्कूल डेज के दौरान पोएट्स के अलावा उनके घरों पे पंडित कुमार गंधर्व पंडित भीमसेन जोशी पंडित जशराज जैसे महान हस्ती भी आया करती अब यहाँ डिस्कशन इंडियन म्यूजिक पे होता जो कि कभी कभी देर रात से लेकर डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग तक चलता रहता गोड़बोली जी कहते हैं मुझे आज तक म्यूजिक का ग्रामर यानी सुर ताल ठीक से नहीं आती बट उनके डीप डिस्कशन एंड इंटरेस्ट देखकर मुझे भी संगीत से ट्रमेंडसली यानी बहुत ज्यादा मोहब्बत सी हो गई अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके घर पे अक्सर टॉपिक ऑफ डिस्कशन म्यूजिक लिटरेचर पेंटिंग स्कल्पचर पे होता रहता और इसी डिस्कशन से उनके कई महान एंड मशहूर हस्ती जैसे वैन गॉग जो कि एक मशहूर डच पेंटर है मुजाट अ फेमस ऑस्ट्रेलियन क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर एंड माइकल एंजेलो हु इज अ फेमस इटालियन स्कल्पटर के बारे में बचपन में ही पता चल गया था वो कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ सच मिल्यू यानी ऐसे डिस्कशन भरे एनवायरमेंट की ही वजह से गोडबोले जी की एक सॉलिड बिलीफ बन गई थी और वो क्या थी वो ये थी कि ऑल आर्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ जस्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी जिस तरह हमारे लाइफ में विज्ञान एक अहम चीज है उतना ही इंपॉर्टेंट किसी कला या हॉबी का होना भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में इसलिए बच्चों लाइफ में आप जो कुछ कर रहे हो पैसों के लिए थोड़ा वक्त निकाल कर अपने लिए भी कुछ कर लिया करो इससे आप लाइफ से कभी बोर नहीं होंगे हो सकता है वो पेंटिंग म्यूजिक राइटिंग डांसिंग ट्रैवलिंग फोटोग्राफी कुछ भी हो एक आर्ट पैशन हॉबी लाइफ में डेवलप करो और फिर देखो लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग होगी अब यही चीज गोड़बोले जी कहते हैं कि मैंने अपने बचपन में ही सीख लिया था कि मनी डजेंट मीन एवरीथिंग इन लाइफ यानी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है इट इज नेसेसरी कि कुछ ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ को और एनरिच करती है जिससे कि जीने का एक मकसद मिलता है और वो है आर्ट्स म्यूजिक एंड लिटरेचर यू नो स्टूडेंट्स आर्ट एक ऐसी पावरफुल चीज है जो हमें हमसे मिला देती है जिसको पाकर हम खुद जैसे बनते हैं ना कि किसी और जैसे बचपन में तो हम बड़े क्रिएटिव होते हैं बड़े होकर लाइफ की जद्दोजहद में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में काम करना पैसे कमाना मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीदना ही लाइफ गोल्स हो गया है इसलिए किसी ने सच कहा है कि अगर आप एक क्रिएटिव अडल्ट को देखो तो समझ जाना यही वो बच्चा है जिसने रियल में सर्वाइव कर लिया है बाकी सब का बचपन तो कहीं गुम हो गया है अब आगे मिस्टर गोडबोले सेज ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं आर्ट्स की इतनी बातें कर रहा हूँ तो मुझे साइंस एंड मैथमेटिक्स पसंद नहीं है इन फैक्ट ही लव्ड दिस सब्जेक्ट्स और हाँ ही नेवर स्टडीड टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम्स बल्कि उनका मोटो होता कि वो जो पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की इनहेरेंट खूबसूरती को गहराइयों से समझूँ ताकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में अलग ही मज़ा आ जाए वो कहते हैं कि उन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्यूटिफुल लगता 
पाइथोगरस थियोरम बहुत ही एलिगेंट बच्चों कभी आपने किसी को मैथ एंड साइंस की ये टॉपिक्स को इस तरह एक्सप्लेन करते हुए सुना है खूबसूरत ग्रेसफुल बिल्कुल नहीं ये तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसे उस सब्जेक्ट से प्यार हो और इसीलिए जब वो सिर्फ सेवन स्टैंडर्ड में थे ही यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स ऑफ नाइन स्टैंडर्ड वाई बिकॉज यू ऑलवेज गॉट इन्वॉल्व ऑन द सब्जेक्ट्स उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा मजा आता था एंड वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते कि किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेस्ट और एलिगेंट मेथड निकालूं बच्चों जाहिर सी बात है अगर आपको डांसिंग पसंद है तो यू ट्राई टू मेक योर ओन यूनिक मूव्स उसी तरह इफ यू लव म्यूजिक यू मेक योर ओन ट्यून यहाँ अच्छू जी को मैथ्स एंड साइंस पसंद था इसलिए अलग अलग सॉल्व करने के पैटर्न को ढूंढना उन्हें मजा आता था अब सेवन स्टैंडर्ड में होकर नाइन्थ के प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या उनके सिलेबस का पार्ट था बिल्कुल नहीं बट ही एंजॉय द होल प्रोसेस अब उनका यही एटीट्यूड कि हर चीजें बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कुछ चीजों को एंजॉय करने के लिए एक्सलेंस पाने के लिए भी करना चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उन्हें उनके आई एंट्रेंस एग्जाम में बड़ा काम आया जहां ज्यादातर क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग पे पूछे जाते हैं जिससे आपको कम टाइम में रैपिडली क्विकली एंड लॉजिकली सॉल्व करना है और क्योंकि अच्छी जी को तो बचपन से ही ऐसी चीजों की आदत थी उनके लिए एग्जाम बड़ा ही ईजी था अब वो कहते हैं कि उनके फर्स्ट से लेके आईआईटी तक के सारे मैथ एग्जाम में ही कॉट 100 परसेंट मार्क्स हाँ एक दो को छोड़ दिया जाए इनफैक्ट एसएससी में तो ही रैंक सिक्सटीन ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड ही स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ ये बात प्रूव होती है बच्चों कि अगर आप एक्सेलेंस के पीछे भागोगे तो सक्सेस खुद आप ही के पास आएगी अब पहले यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने वाले बच्चों को आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होती थी बट ना उन्हें ये बात पता थी ना ही सोलापुर में किसी को ये बात पता थी और इसलिए उन्होंने अपने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया और बड़े ही अव्वल मार्क्स से गुड रैंक भी आया आई का एंट्रेंस क्लियर करने के बाद अच्छी बड़े खुश हुए बट अफसोस उनकी खुशी शॉर्ट लिफ्ट थी यानी कम वक्त के लिए थी अब एंट्रेंस क्लियर करने के बाद अच्छुत सोलापुर से मुंबई आ गए अब मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड स्काई क्रेपर्स देख के अच्छुत काफ़ी सरप्राइज हो गए बिकॉज सोलापुर में तीन मंजिला इमारतों से बड़ी बिल्डिंग उस वक्त जल्दी देखने को नहीं मिलती थी और आईआईटी मुंबई में सारे प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स का इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना जहाँ अच्छुत की इंग्लिश एकदम वीक थी क्योंकि उनका पूरा एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ था जिस वजह से ही स्पोकन इंग्लिश वॉज वेरी पुअर उनका वो भी बहुत वीक था प्रोनाउंसिएशन बड़ा ही टेरेबल इन फैक्ट इंग्लिश में सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था अब ये सब से वो उस वक्त बड़े घबरा गए मानो ऐसा लगा जैसे मुंबई उनके लिए बन ही नहीं हो अब इस वजह से ही फेल्ट लोनली एंड स्केड इन मुंबई इन जनरल एंड खास तौर पे आईआईटी में यहाँ उन्हें एहसास कम तरीन यानि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा ही स्टार्टेड टू थिंक दैट इज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अदर्स क्यों बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक गुड इंग्लिश लाइक अदर्स अब बात यहाँ तक आ गई कि ही वॉन्टेड टू रन अवे फ्रॉम आई आई टी एंड मुंबई बस ये सबसे दूर जाने का मन बना ही लिया था तो बच्चों क्या आप अच्छी जी की इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो क्या आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है अब अगर आप अच्छी जी की जगह होते जो अपने सब्जेक्ट में माहिर है लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आप क्या करते गिव अप कर देते या अपनी कमजोरियों से फाइट बैक करते let me know your opinion in the comment below and we shall continue this lesson in the next part of this video till then thank you everyone bye bye